എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാനുവരി മാസത്തെ റിവിഷൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഉത്തരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് കരുതുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബംഗ്ലാദേശ് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും വിജയം നേടിയ പാർട്ടി ഏതായിരുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം അവാമി ലീഗ് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് നടന്ന പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സീറ്റുകളിൽ അവാമി ലീഗ് വിജയം നേടി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അംഗ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണൽ പാർട്ടി ആറ് സീറ്റുകൾ നേടി അവാമി ലീഗ് നേതാവ് ഷൈഖ് ഹസീനയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ബംഗ്ലാദേശ് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും വിജയം നേടിയ പാർട്ടി ഏതാണ് ഉത്തരം അവാമി ലീഗ് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് നടന്ന പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സീറ്റുകളിൽ അവാമി ലീഗ് വിജയം നേടി മുന്നൂറ്റി അൻപത് അംഗ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണൽ പാർട്ടി ആറ് സീറ്റുകളാണ് നേടിയത് അവാമി ലീഗ് നേതാവ് ഷെയ്ഖ് അസീനയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ബ്രെയ്ലി ദിനമായി യു എൻ ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ജനുവരി നാല് ബ്രെയ്ലി ദിനമായി യു എൻ ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി നാലാണ് യു എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ബ്രെയ്ലി ദിനാചരണമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്നത് കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കായി ലൂയിസ് ബ്രെയ്ലി ബ്രെയ്ലി ലിപി വികസിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ആദരവായാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബില്യൺ പേരോളം കാഴ്ച പരിമിതി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിലാണ് എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി നാല് ബ്രെയ്ലി ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ലൂയിസ് ബ്രെയ്ലിയുടെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ് ജനുവരി നാല് ബ്രെയ്ലി ദിനമായി യു എൻ ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി നാലിനാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും വിജയം നേടിയ പാർട്ടി അവാമി ലീഗാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് അന്തരിച്ച മൃണാൾസൻ പ്രധാനമായും ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകളാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നത് ഉത്തരം ബംഗാളി ഇന്ത്യയിൽ നവതരംഗ സിനിമയ്ക്ക് അടിത്തറ പാകിയവരിൽ പ്രധാനിയായ വിഖ്യാത സംവിധായകനാണ് മൃണാൾസൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനാലിന് ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഫരീദ്പൂരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ രാത് ബോറെ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് സംവിധായകനായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഭുവൻ ഷോം ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി ബംഗാളിക്ക് പുറമെ ഒഡിയ ഹിന്ദി തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലും സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ രാജ്യസഭമായിരുന്നു പത്മഭൂഷൺ ഇദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് എൻ എസ് മാധവൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിയത് എൻ എസ് മാധവനാണ് കഥ നോവൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് എൻ എസ് മാധവനെ പുരസ്കാരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാന തുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എം കെ സാനുവിനായിരുന്നു ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് അന്തരിച്ച മൃണാൾസൻ പ്രധാനമായി ഏതു ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള സിനിമയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നത് ബംഗാളി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിയത് എൻ എസ് മാധവനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇത് നേടിയത് എം കെ സാനുവാണ് മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എൻ എസ് മാധവൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എം കെ സാനു അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായാണ് ജയർ ബോൾസനാരോ ജനുവരി ഒന്നിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത് ഉത്തരം ബ്രസീൽ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായാണ് ജെയർ ബൊൽസനാരോ ജനുവരി ഒന്നിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറ്റത് ബ്രസീലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായാണ് ജെയർ ബൊൽസനാരോ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത്
അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയമിച്ച ജസ്റ്റിസ് രോഹിണി കമ്മീഷൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം ഉത്തരം ഒ ബി സി ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രോഹിണി കമ്മീഷൻ ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് ജി രോഹിണി അധ്യക്ഷയായി കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് പിന്നോക്ക വിഭാഗ സംവരണം ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും തുല്യമായി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിനടുത്ത് ഉപസംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് കമ്മീഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായാണ് ജയർ ബൊൽസനാരോ ജനുവരി ഒന്നിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറ്റത് ബ്രസീൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയമിച്ച ജസ്റ്റിസ് രോഹിണി കമ്മീഷൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒ ബി സി ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഉത്തരം സുധീർ ഭാർഗവ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായിരുന്ന ആർ കെ മാത്തൂർ വിരമിച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് സുധീർ ഭാർഗവ നിയമിതനായത് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഒമ്പതാമത് മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറാണ് സുധീർ ഭാർഗവ വജാഹത്ത് ഹബീബുള്ളയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് സുധീർ ഭാർഗവയാണ് മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായിരുന്ന ആർ കെ മാത്തൂർ വിരമിച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഒമ്പതാമത് മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറാണ് സുധീർ ഭാർഗവ വജാഹത്ത് ഹബീബുള്ളയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ അടുത്ത ചോദ്യം റഷ്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം അവൻകാർ തെക്കൻ റഷ്യയിലെ യുറാൽ പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച മിസൈൽ ആറായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ കാംചിറ്റ്കയിൽ സ്ഥാപിച്ച ലക്ഷ്യം തകർത്താണ് വിജയം കണ്ടത് ശബ്ദത്തേക്കാൾ ഇരുപത് ഇരട്ടി വേഗമാണ് റഷ്യ ഈ മിസൈലിന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിനായിരുന്നു പരീക്ഷണം ലോകത്ത് ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആദ്യ രാജ്യമായി റഷ്യ മാറിയതായി പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ അവകാശപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് സുധീർ ഭാർഗവ റഷ്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലിൻ്റെ പേര് അവൻകാഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഐ സി സി വനിതാ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് ഉത്തരം സ്മൃതി മന്ദാന ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാണ് സ്മൃതി മന്ദാന മികച്ച ഏകദിന താരവും സ്മൃതി മന്ദാനയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിൻ്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ അലീസ ഹേലിയാണ് മികച്ച ടി ട്വൻ്റി താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഐ സി സി വനിതാ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് സ്മൃതി മന്ദാന ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാണ് സ്മൃതി മന്ദാന മികച്ച ഏകദിന താരവും സ്മൃതി മന്ദാന തന്നെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിൻ്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ അലീസ ഹേലിയാണ് മികച്ച ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായാണ് മലയാളിയായ തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ നിയമിതനായത് ഉത്തരം തെലങ്കാന തെലങ്കാനയ്ക്കും ആന്ധ്രാപ്രദേശിനും വെവ്വേറെ ഹൈക്കോടതികൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് തെലങ്കാനയിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണനും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി ജസ്റ്റിസ് ചകരി പ്രവീൺ കുമാറും ജനുവരി ഒന്നിന് ചുമതലയേറ്റു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വിഭജിച്ച് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പൊതുവായി ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി ഒരു ഹൈക്കോടതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി വിജയവാഡയിലേക്കാണ് പുതുതായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തെലങ്കാനയുടേത് ഹൈദരാബാദിൽ തന്നെ തുടരും ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായാണ് മലയാളിയായ തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ നിയമിതനായത് തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചകരി പ്രവീൺ കുമാർ അഥവാ സി പ്രവീൺ കുമാർ എന്നാണ്
നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ 